，这是叶鼎之拼尽全力也要赢下的一场大战。他的对手是书院小先生，是他从小就崇拜的对象，所以这战他必须心无杂念，才有一丝战胜对方的可能。两人互相对拼一剑，叶鼎之使出了魔仙剑法，勉强与萧若风打成平手。双方一直僵持不下，为了尽快结束战斗，萧若风使出了列国剑法，这是萧氏的开国剑法。而叶鼎之的魔仙剑法还未大成，所以不是他的对手。被他一道剑气打飞出去，受了严重的内伤。可叶鼎之是不会离开，因为他还有几位兄弟在为他的目标拼死一战。百里东军与司空长风联手对战百里乘风，但依旧不是他的对手。海外的大家可以到优酷国际版 APP 上观看最新内容，一起发弹幕，共同讨论吧。点击视频下方简介区。或评论区置顶下载优酷国际版 App。洛青阳为了师妹的幸福，第一次背叛影宗，与师傅生死一战，所以叶鼎之没有放弃的理由。可他只有一次机会，所以不管付出多大代价，他都要带走易文君。叶鼎之在受伤状态下，强行发动了不动明王，这一战他直接豁出去了，要么赢下比武，要么就死在这里。萧若风也有不得不战的理由，只有完成这场联姻。兄长才可以因此得势，与亲王形成分庭抗衡，不然北离若落到亲王手中，整个天下都不得安宁。所以，为了天下百姓，就必须牺牲叶鼎之的幸福。双方都有避战的理由，各自使出了最强一招，很快就分出了胜负。叶鼎之在魔仙剑法和不动明王这两种邪功的叠加之下，完成了越级挑战，成功打赢了萧若风。可他也遭到了反噬。即将走火入魔，偏偏在这关键时刻，王府开始了拜堂仪式。想到易文君即将嫁给他人，叶鼎之就心绪不宁，体内真气不断翻涌。在两种魔功的反噬之下，叶鼎之的身体再也坚持不住，直接跪在了地上，失去行动能力，随后便昏死过去。百里东军这边也结束了战斗，他始终不是父亲的对手。司空长风也被打晕过去，最惨的还是洛青阳。他被师傅打成重伤，手掌被踩在地上，不停的用力碾压。四位绝世天才为了一个易文君，都受到毁灭性的打击。即便他们拼尽全力，也还是没能抢进成功。好了，本期视频到这里就结束了，欢迎点赞、评论、订阅，我们下期再见。